Tukisonga mbele ni kuwa visa vya matumizi ya dawa za kulevya vimeendelea kuongezeka nchini hali hii ikichangia visa vya mimba za mapema kuongezeka katika jamii miongoni mwa visa vingine vya kusikitisha. Mwanahabari wetu Beri Lakini ametuandalia makala maalum kuhusiana na taarifa hiyo. Inasherekea siku ya kimataifa ya kupambana na matumizi ya dawa za kulevya. Hata hivyo, kulingana na ripoti za nakada, lengo la nchi ya kupambana na matumizi ya dawa za kulevya bado halijakuwa dafu. Matumizi ya pombe na dawa za kulevya yanazidi kuongezeka miongoni mwa vijana, watu wazima na wanawake. Vikundi hivi vimekuwa muhimu katika uzalishaji na maendeleo ya kitaifa. Nchini Kenya inakadiriwa kuwa zaidi ya nusu ya watumiaji wa dawa ni wenye umri kati ya miaka kumi na tisa. Dawa za kulevya zinazotumiwa sana ni pamoja na pombe, bangi, madhara na madawa ya kulevya ya akili. Kulingana na utafiti uliofanywa na nakada mwaka elfu mbili sabini, karibu asilimia kumi na miwili nukta mbili ya watu wenye umri kati ya miaka kumi na tano hadi sitini na tano sawa na makadirio ya watu tatu nukta tatu milioni nchini Kenya utumia pombe kwa kiwango cha juu huku asilimia kumi nukta nne wakiwa ni wagonjwa wa ulevi asilimia nane nukta tano ya watu sawa na watu mbili nukta mbili milioni utumia tumba ako asilimia moja ya watu sawa na watu elfu miambili sabini utumia bangi Mtaalamu kutoka mamlaka ya taifa ya kupambana na matumizi ya pombe na madawa ya kulevya na kada katika eneo la maharibi yanaeleza hatua za kuanzia zilizochukuliwa kuzuia matumizi ya dawa za kulevya. Institutions we still have them this year. We also had programs for youth out of school. When you talk about youth out of school, we're talking about this group that is not employed. Maybe they are finished college or they are finished from four and they are not anywhere. You see, they, and they are vulnerable group because of the frustrations that come in when you're not. Ndoa na usiano wa ndani yanapaswa kuwa mahali salama na inyukilivu kwa kila mtu. Hata hivyo matumizi ya unyanyasaji wa kijinsia inatokea. Kulaani unyanyasaji wa kijinsia, watu wengi nchini Kenya wanalaani unyanyasaji wa kijinsia na wanatambua kuwa ni tatizo kubwa linaloathiri watu binafsi, familia na jamii. Wanauona kama uvunjaji wa haki za binadamu na wanasisitiza umuhimu wa kutokomeza kitu. Can be physical, they can be emotional, you know. So for the mother, they can have high risk of complications during pregnancy and childbirth such as preterm birth and low birth weight, emotional stress and mental health issues like depression, anxiety and postmortem depression, disruption of educational and career aspiration leading to financial challenges. And for the child, there could be higher likelihood of being born prematurely or with low birth weight, which can lead to health problems, limited access to adequate health care and support due to the young age of the mother, you know. Toto bado ni mdogo tena yeye pia anapata mimba kuzaa mtoto mwingine so anakosa hiyo adequate health care anakosa hiyo support una get yeah then pia the child and is a kind reduced educational and social economic asasi si wana umbe hapo awali serikali ya Kenya ilikuwa inasaidia sisi wote but now serikali ya Kenya inasaidia wamama sana na iliwafanya wamama kwa nyumba hizi tunapigwa unaenda kwa nyumba bibi amefura bibi amekasirikia haujana kuwasia nini ukiongea kitu kidogo ukicheza wewe unakula kofi na kwa sababu wewe ni mwanaume ukipigwa hautaenda nje uongee unakufa na hiyo ukisema uende kwa mahakama mahakama inasikia wamama sasa imebidi fikisi badala tunangana maisha nikikunywa sumu ama uchiue kwa sababu ukisema uende kotini kotini inasikia wamama hausikii wanaume na wanaume wanatulumiwa wamama wanatulumiwa wanaume sisi wanaume sisi hatuna la kuongea hata kwa nyumba au na uwezo kupanga kitu eh mama akiamua anafanya chochote anafikiria na ukisema uende kwa kwa mahakama mahakama inaangalia inasema wamama sema tumeshinda kilio chetu kama wanaume tumeenda wapi ongezeko la vijana wanaopata ujauzito limekuwa swala kubwa linaloathiri jamii ulimwenguni kote 
Katikati ya ndoto na matarajio ya vijana, maisha mengi ya vijana yanaharibika kutokana na kubeba majukumu ya uzazi mapema. Matokeo ya ujauzito katika umri mdogo yanavuka mpaka wa mtu binafsi na kuleta mzigo mkubwa katika familia, jamii na ustawi wa wasichana walioathiriwa kwa ujumla. Wa wasichana wetu hawa wanapata nyumba mapema hawa ama wanarepiwa. Ni hapo ningeomba ya kwamba serikali yetu mkakati ya kutosha kwa shule asa kama ni wanafunzi wa shule mtoto kama ni faa kwa shule za 12 walimu wasitoa wanaweza kutoka kwa jeki na wakati maana mzazi anafikiria mwanafunzi ako shuleni na kumbe mwanafunzi alienda shuleni kibuya akafukuzwa ako kwa njaa wa kuranda tu amebaniwa na kimanaume baniwa na kijana na kwa sababu makosa ya mzazi makosa ya mwalimu amefanya serikali na mashirika yasiyo ya serikali yanadai kuwa wamezuia mimba za utotoni lakini takwimu zinaonyesha vinginevyo. Dori lakini katika runinga ya chandao.